ఇది మొత్తం రీసెర్చ్ చేసి ఆర్ఎండి చేయడానికి మొత్తం చేయటానికి దాదాపు పదమూడేళ్ళు పట్టింది అనమాట పదమూడేళ్ళు పట్టి తర్వాత ఇది కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి దాదాపుగా ఒక పదేళ్ళు పట్టింది టైం సో మొత్తం అంతా కలిపి ఇరవై మూడేళ్ళు పట్టింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏళ్ళు ఓపెన్ చేస్తే దీనికి టోటల్గా ఖర్చు పదకొండు పాయింట్ రెండు బిలియన్ డాలర్స్ అయింది అంటే దాదాపుగా మన ఇండియన్ డబ్బులు చెప్పాలంటే తొంభై రెండు వేల కోట్లు అనమాట దాదాపు లక్ష కోట్లు ఇది దగ్గరలో తొంభై రెండు వేల కోట్లు అయింది సో ఈ లోపలికి వచ్చామన్నమాట లోపల చూసారా ఇక్కడ ఏంటంటే పీనట్స్కి ఫేమస్ పీనట్స్ అంటే ఏసన్ కాయలు అనమాట ఇదేంటంటే సముద్రం మచ్చిలో అనమాట సముద్రం మచ్చిలో కట్టిన ప్లేస్ మీకు చెప్పాలంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది కదా బ్రిడ్జ్ ఇలాగనమాట బ్రిడ్జ్ సముద్రం మధ్యలో కట్టారు అనమాట తర్వాత ఇది అండి చూసాము పైనే చూస్తే ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ చూసారు కదా ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ దీని కింద అంతా సముద్రం అనమాట ఇక్కడ నుంచి పైకి కార్లు బయటకు వస్తాయి ఇక్కడ నుంచి ఇలా బ్రిడ్జ్ లాగా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఉంది ఈ ఇక్కడ నుంచి సముద్రం లోపలికి వెళ్ళిపోయింది అది దాదాపు పది కిలోమీటర్ ఉంది అనమాట సో ఇలాగా చాలా నైట్ టైము నైట్ టైం ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి కింద నుంచి కింద టర్నల్ అనమాట దాది సముద్రంలోంచి వెళ్తుంది సముద్రంలో నీళ్ళ కింద ఉండే ఇది ఉంటుంది కదా ఇసుక ఆ ఇసుక కింద అరవై మీటర్ లోపల తొవ్వారు ఆ తవ్వటానికి వాడిన ఈ డ్రిల్లింగ్ బిట్ ఉంటుంది కదా డ్రిల్ చేస్తారు అనమాట ఆ డ్రిల్లింగ్ బిట్ అనమాట స్టీల్ది అంత లావు కన్నం పెట్టారు అంత లావు తొవ్వారు అనమాట ఇది ఆ మిషన్ దీనికోసం స్పెషల్గా తయారు చేశారు అది డ్రిల్ బిట్ ఆ డ్రిల్ బిట్లో సగం చూపిస్తున్నారు అనమాట హలో ఫ్రెండ్స్ నేను మీ జపాన్ సాయ్ మాట్లాడుతున్నాను ఎలా ఉన్నారు మీరంతా చాలా బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను ఇవాళ వెదర్ చాలా బాగుందన్నమాట అయితే ఇక్కడ జపాన్లో ఒక ఒక వండర్ ఉంది ఆ వండర్ ఏంటంటే ఉమ్మి హోతారు అంటారు అనమాట అంటే సీ ఫైర్ ఫ్లై అంటారు అనమాట అది చూద్దాము అని వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ మా ఇంటి నుంచి ఒక నలభై కిలోమీటర్లు ఉంది ఇదేంటంటే సముద్రంలో ఉన్న బ్రిడ్జి సముద్రంలో ఉన్న టర్నల్ అనమాట ఒక వరల్డ్ వండర్ అనొచ్చు ఎందుకంటే అది సముద్రం లోపల నుంచి సముద్రం కింద ఉండే మట్టి ఉంటుంది కదా ఆ మట్టి కింద అరవై మీటర్ లోపల నుంచి తీసారు సో అది వాళ్ళ మనకి ఫ్రెండ్ ఒక అతను వచ్చారనమాట అతనికి జపాన్ వచ్చారు ఆయన చూపిద్దాము అని చెప్పి ఇది బయలుదేరుతున్నాను లెట్స్ గో విల్ సీ ద వండర్ మనం వెళ్ళే ప్లేస్ పేరు ఏంటంటే టోక్యో బే యాక్వా లైన్ అనే ప్లేసు సో ఆ టోక్యో బే యాక్వా లైన్కి వెళ్దాం పదండి ఇవాళ ఏంటంటే మనం టోక్యో నిష్కాసాయి ఏరియా నుంచి ఉమి హోతారు అనే ప్లేస్కి వచ్చాం ఉమి హోతారు అంటే ఏంటంటే సీ ఫైర్ ఫ్లై అనమాట ఉమి అంటే సీ అంటారు హోతారు అంటే మన మినుగుడి పురుగు అంటారు కదా నైట్ టైము వెలుగుతూ ఉంటారు చూసారు పల్లెటూరులోకి వెళ్తే మనకి అదనమాట దాన్ని ఉమి హోతారు అంటారు అంటే ఇదేంటంటే మిడ్ నైట్ సముద్రం మధ్యలో ఉందనమాట మిడ్ నైట్ మినుగుడి పురుగు ఎలా ఉంటుందో అలా వెలుగుతూ ఉంటుంది అందుకని అలా పెట్టారనమాట ఇదేంటంటే జపాన్లో ఒక టెక్నాలజికల్ ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ వండర్ అనమాట సో ఈ ఇంజనీరింగ్ వండర్ ఏంటంటే ఇది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఇలా టోక్యో ఇక్కడ టోక్యో ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ టోక్యో ఉంటే ఇక్కడేమో చీబా అని ఉంటుంది ఇక్కడేమో కనగావా అని ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ కనగావా అని ఉంటుంది ఇక్కడ చీబా అని ఉంటుంది సో ఎవరన్నా ఇక్కడికి రావాలంటే ఇదంతా ఇలాగ తిరిగి ఇలా తిరిగి ఇక్కడ దాకా రావాలి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రావడానికి ఏంటంటే దాదాపు తొంభై నిమిషాలు పట్టుద్ది ఎనభై కిలోమీటర్లు ఎనభై ఐదు కిలోమీటర్లు ఉంది సో ఏం చేశారంటే గవర్నమెంట్ ఈ గ్యాప్ ఈ రెండింటి మధ్యలో బ్రిడ్జి కట్టాలి అని కాదు ఇది ఏంటి చాలా లావుగా ఉండదు చాలా లోతుగా ఉండే సముద్రం అనమాట ఈ బ్రిడ్జి కట్టడం ఏమైందంటే సముద్రం కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి సగం వరకు ఏంటంటే ఒక టర్నల్ కట్టారు టర్నల్ సముద్రం లోపల కట్టారు అనమాట ఎందుకంటే సముద్రం పైన అంత ఫుల్గా బ్రిడ్జ్ షిప్పులు తిరుగుతూ ఉంటాయి పైన చాలా బిజీ షిప్పింగ్ లైన్ అనమాట ఏరియా అనమాట ఇది ఎందుకంటే టోక్యోకి ఈ యొక్క హామా ఇండస్ట్రియల్ బెల్ట్స్ ఉన్నాయి దానికి లగేజ్ తీసుకురా చాలా గూడ్స్ తీసుకురావాలన్నమాట స్పేర్ పార్ట్స్ కానీ ఎక్విప్మెంట్ తీసుకురావాలి వేరే కంట్రీస్ నుంచి ఫుడ్ అదంతా ఇంపోర్ట్ అయ్యి వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో అందుకని ఏంటంటే పైన అంతా షిప్స్ సో ఆ షిప్స్ రావటానికి ఏం చేశారంటే వీళ్ళు ఒక బ్రిడ్జ్ కింద సముద్రం నుంచి సముద్రం నుంచి కిందకి తొవ్వారనమాట తొవ్వి ఈ గ్యాప్లో ఇక్కడ దాకా సగం వరకు ఏం చేశారంటే ఒక పది కిలోమీటర్లు సముద్రం కింద నీళ్ళు ఉంటాయి కదా ఆ నీళ్ళ కింద సీ బెడ్ అంటారు కదా సముద్ర మట్టం కింద ఉంటుంది దాని కింద అరవై మీటర్ లోపల తొవ్వారు అరవై మీటర్ లోపల తొవ్వి సొరంగం చేశారనమాట అంటే హైవే వేసారు అందులో ఆ హైవే వేసి పది కిలోమీటర్లు హైవే వేసారనమాట 
ఇది మొత్తం రీసెర్చ్ చేసి ఆర్ఎండి చేయడానికి మొత్తం చేయటానికి దాదాపుగా ఇరవై ఇరవై మూడేళ్ళు పదమూడేళ్ళు పట్టింది అనమాట పదమూడేళ్ళు పట్టి తర్వాత ఇది కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి దాదాపుగా ఒక పదేళ్ళు పట్టింది టైం సో మొత్తం అంతా కలిపి ఇరవై మూడేళ్ళు పట్టింది అయితే సగం వరకేమో సముద్రం లా లోపల ఉంటుంది ఆ సగం తర్వాత ఏంటంటే ఇది బయట అనమాట చూడండి ఎలా ఉందో ఇలా బయటకు వస్తాం బయటకు వచ్చిన తర్వాత అటువైపు ఏంటంటే చీబా ప్రిఫెక్చర్ అంటారు అనమాట చూడండి ఎన్ని ఇక్కడ ఇవాళ ఇవాళ సాటర్డే అనమాట అందుకు చాలామంది వచ్చారు ఇది సముద్రం కింద ఇప్పుడు అక్కడ కా కార్లు ఉన్నాయి కదా బస్సులు వస్తున్నాయి కదా కార్లు అవన్నీ సముద్రం కిందకి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట ఇటు నుంచి వచ్చే ఏంటంటే సముద్రం పైకి వెళ్ళి ఆ బ్రిడ్జ్ మీదకి వెళ్తాయి ఆ బ్రిడ్జ్ మీదకి వెళ్ళి ఈ అంత అవతల ఉంది కదా అది చీబా ప్రిఫెక్చర్ అంటారు అక్కడికి వెళ్తాయి అనమాట సో ఇక్కడ నుంచి అటు సైడ్ వెళ్ళాలంటే ఐదు కిలోమీటర్ల బ్రిడ్జ్ సముద్రం మీద ఇక్కడ నుంచి సముద్రం కింద నుంచి వెళ్ళాలంటే పది కిలోమీటర్లు అనమాట కనగావ ప్రిఫెక్చర్ సో ఈ మధ్యలో ఏంటంటే వెంటిలేషన్ ఉండాలి కదా కార్లు అంటే పొగ వస్తుంది ఆ పొగ అంతా పోవాలి సో అందుకోసం ఏంటంటే దీనికి ఇక్కడ ఓపెన్ ఎయిర్ వెంటిలేషన్ కోసం ఓపెన్గా చేశారు అనమాట పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో ఓపెన్ చేస్తే దీనికి టోటల్గా ఖర్చు పదకొండు పాయింట్ రెండు బిలియన్ డాలర్స్ అయింది అంటే దాదాపుగా మన ఇండియన్ డబ్బులు చెప్పాలంటే తొంభై రెండు వేల కోట్లు అనమాట దాదాపు లక్ష కోట్లకి దగ్గరలో తొంభై రెండు వేల కోట్లు అయింది అనమాట సో ఇది తొంభై ఏడులో ఓపెన్ చేశారు అయితే ఏంటంటే దానివల్ల మామూలుగా ఎనభై కిలోమీటర్లు తొంభై కిలోమీటర్ తిరిగి రాకుండా గంట గంట నర పట్టుద్ది అనమాట తిరిగి రావాలంటే ఇది పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాల్లో ఒక స్టో ఒక చోట నుంచి ఒక చోట అంటే నేను చెప్పే కదా యూ షేప్ లాగా ఉందని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేయచ్చు అనమాట కాకపోతే దీనివల్ల ఏంటంటే బోల్డ్ ఖర్చు పెట్టారు మళ్ళీ అది వెనక్కి రావాలంటే ఏంటంటే గవర్నమెంట్ టోల్ ఫీ తీసుకోవాలి టోల్ ఫీకి ఏంటంటే రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు దాదాపు పెట్టారు అది చాలా ఎక్కువ అని చాలా ప్రొటెస్ట్ జరిగింది ఎందుకంటే వాడే వాళ్ళు తక్కువ అయిపోయారు అనమాట అయితే దాని ద్వారా నెమ్మది నెమ్మదిగా తగ్గించి ఫస్ట్ రెండు వేలు చేశారు తర్వాత పదిహేను వందలు చేశారు సాటర్డే సండే ఈటీసీ వాడితే ఏంటంటే మనకి ఒక థౌజండ్ ఏంటంటే దాదాపు ఆరు ఆరు వందల ఇరవై రూపాయలు అలా చేశారు అనమాట సో అలా చేయటం వల్ల ఏంటంటే యూసేజ్ బాగా పెరిగింది సో ఇదంతా ఇది టర్నల్ చేయటానికి ఏంటంటే పెద్ద ఎక్విప్మెంట్ చేస్తారు టర్నల్ ఫోర్ కట్ చేయటానికి ఉంటుంది కదా అది తయారు చేశారు మిషన్ ఆ మిషన్ విట్ ఉంటుంది కదా అది పద్నాలుగు పాయింట్ నాలుగు కిలోమీటర్లు ఉందన్నమాట అంత దాంతో భూమి కింద సముద్రం కింద నీళ్ళ కింద ఆ సముద్ర మట్టలు తోవి దాన్ని సొరంగం చేసి దాదాపు ఆ సొరంగం ఏంటంటే పద్నాలుగు మీటర్ల సొరంగం అనమాట ఇదేంటి రెండు చేశారు ఒకటి ఏమో వెళ్ళటానికి పది కిలోమీటర్లు వెళ్ళటానికి ఓ పది కిలోమీటర్లు రావటానికి సో ఈ లోపలికి వచ్చామనమాట లోపల చూసారా ఇక్కడ ఏంటంటే పీనట్స్కి ఫేమస్ పీనట్స్ అంటే ఏసనకాయలు అనమాట చూసారా ఏసనకాయలు అమ్ముతున్నారు ఇంత షాప్ అనమాట అన్నీ వచ్చిన వాళ్ళు అంతే కొనుక్కుని వెళ్తారు సో చూసారా ఈ ఈ ఇంత అనమాట ఈ దాదాపు రెండు వందల గ్రాములు కూడా లేవు మొత్తం మీద నూట ఎనభై గ్రా నూట డెబ్బై గ్రాములు ఉన్నాయి అది ఆరు వందల ఇరవై రూపాయలు అనమాట బియ్యంలో అంటే ఆరు వందల ఇరవై రూపాయలు నూట డెబ్బై గ్రాములు ఆరు వందల ఇరవై రూపాయలు వేసనకాయలు సో ఇదనమాట లోపల చూడండి ఇలా కూర్చొని మనం ఈ సముద్రం అంతా చూడచ్చు అనమాట సో చూడండి ఇక్కడ ఎలా ఉందో మనం థర్డ్ ఫ్లోర్లోకి వచ్చాము థర్డ్ ఫ్లోర్లో ఏంటంటే ఈ స్టార్ బక్స్ ఉంది తర్వాత ఇలా షాప్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఏంటంటే గిఫ్ట్స్ కొనుక్కోవచ్చు ఈ షాప్స్ స్టార్ బక్స్ అంత బిజీ ఉంది ఇదేంటంటే సముద్రం మధ్యలో అనమాట సముద్రం మధ్యలో కట్టిన ప్లేస్ మీకు చెప్పాలంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది కదా బ్రిడ్జి ఇలాగనమాట బ్రిడ్జి సముద్రం మధ్యలో కట్టారనమాట తర్వాత ఇది ఇందా చూసాము పై నుంచి చూస్తే ఇలా ఉంటుంది అక్కడ చూసారు కదా ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ దీని కింద అంతా సముద్రం అనమాట ఇక్కడ నుంచి పైకి కార్లు బయటకు వస్తాయి ఇక్కడ నుంచి ఇలా బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఉంది ఈ ఇక్కడ నుంచి సముద్రం లోపలికి వెళ్ళిపోయిందేమో అది దాదాపు పది కిలోమీటర్లు ఉంది అనమాట సో ఇలాగా సరే నైట్ టైము నైట్ టైం ఇలా ఉంటుంది ఇలా కిందకి వెళ్ళచ్చు అనమాట ఇలా కిందకి వెళ్తే నెమ్మదిగా టర్నల్లోకి వెళ్ళిపోతాం అలా పైకి రావటానికి అనమాట మధ్యలో బిట్లు పెట్టారు అలా కిందకి అంటే సముద్రం నుంచి సముద్రం కింద నుంచి పైకి వస్తాం పైకి వచ్చే అక్కడ కార్ పార్క్ చేస్తాం పార్క్ చేసి పైకి రావాలన్నమాట పైకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇలాగా పైన ఏంటంటే మనకి రెస్టారెంట్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఇలాగా ఎగ్జాక్ట్గా సముద్రం అనమాట అంత సముద్రం షిప్లు 
కింద అంత కార్ పార్కింగ్ సముద్రంలో నుంచి అనమాట ఇదంతా డెకరేషన్ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ చూసారా ఇదేంటంటే మనకి ఒక వండర్ అనమాట ఇంజనీరింగ్ మార్వల్ ఇంజనీరింగ్ వండర్ అనమాట చూసారా ఇది ఎలా ఉందో ఇక్కడికి వెళ్తే అది చూడండి నేను ఎమ్మదే చూపిస్తా చూసారా చుట్టుపక్కల అంతా సముద్రం చుట్టుపక్కల మొత్తం ఇదంతా సముద్రం ఈ సముద్ర మధ్యలో ఒక కృత్రిమంగా ఒక ఐలాండ్ తయారు చేశారు ఆ దూరంగా ఒక గొట్టంగా కనబడుతుంది చూసారా అదేంటంటే కింద నుంచి ఈ కార్లు వాటి నుంచి వచ్చి గాలి ఉంటుంది కదా అదంతా బయటికి పోవటానికి అనమాట సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చూస్తే ఒక చిన్న పార్క్లా తయారు చేశారు నేను చూడండి ఎలా ఉందో సో పిల్లలతో తీసుకొస్తే పిల్లలు చాలా ఆనందపడతారు అనమాట ఇక్కడ నైట్ టైం ఏంటంటే మన మినుగుడి పురుగు అంటారు కదా నైట్ టైం వెలుగుతూ ఉంటుంది కదా అలాంటిది అనమాట సో ఇది వ్యూ ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి కింద నుంచి కింద టర్నల్ అనమాట దాది సముద్రంలోంచి వెళ్తుంది సముద్రంలో నీళ్ళ కింద ఉండే ఇది ఉంటుంది కదా ఇసక ఆ ఇసక కింద అరవై మీటర్ లోపల తోవారు అందులోంచి కార్లు వెళ్తున్నాయి పది కిలో ఇక్కడి నుంచి ఆ నీళ్ళు కనబడుతున్నాయి సార్ అది పది కిలోమీటర్లు అనమాట ఆ పది కిలోమీటర్లు తవ్వారు దాన్ని తవ్వటానికి ఆ తవ్వటానికి వాడిన ఈ డ్రిల్లింగ్ బిట్ ఉంటుంది కదా డ్రిల్ చేస్తారనమాట ఆ డ్రిల్లింగ్ బిట్ అనమాట అది స్టీల్ది అంత లావు కన్నం పెట్టారు అంత లావు తోవ్వారు అనమాట ఇది ఆ మిషన్ దీనికోసం స్పెషల్గా తయారు చేశారు అది డ్రిల్ బిట్టు ఆ డ్రిల్ బిట్లో సగం చూపిస్తున్నారు అనమాట అంత లావు కన్నం పెట్టి దానిలో కార్లది వెళ్ళేటట్టు చేశారనమాట సో చూడండి అటువైపు ఏమో కనగావ దూరంగా కనబడుతుంది అంతా టోక్యో అనమాట అటంతా టోక్యో ఇది టోక్యో బే యాక్వా లైన్ అంటారు మనం కరెక్ట్గా ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఐలాండ్లో సముద్రం మధ్యలో ఉన్నాం అనమాట ఇటు నుంచి అండర్ గ్రౌండ్లో వస్తాం అటు నుంచి ఏంటంటే బ్రిడ్జ్ వస్తుంది ఇందా మీకు బ్రిడ్జ్ చూపించాను ఆ బ్రిడ్జ్ వస్తుంది అనమాట సో అలా అండి వీళ్ళు ఇంత మంచిగా తయారు చేశారు టెక్నికల్గా చాలా అడ్వాన్స్డ్ అనమాట ఇది ఎందుకంటే భూమి కింద నీళ్ళ కింద మట్టి ఉంటుంది కదా సముద్ర మట్టం దాని కింద నుంచి అరవై మీటర్ లోపల తవ్వి తొంభై రెండు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మొత్తం మీద రీసెర్చ్ చేయడానికి ఇరవై మూడు ఏళ్ళు తర్వాత కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి పదేళ్ళు ఇంత ఖర్చు పెట్టి ఈ రెండు డి రెండు ఊళ్ళకి డిస్టెన్స్ ఏంటంటే ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకి ఇరవై మూడు కిలోమీటర్లు ఇరవై మూడు కిలోమీటర్లు ఏంటంటే ఇరవై నిమిషాల్లో వెళ్ళగలిగేటట్టు అంతకుముందు ఏంటంటే గంటన్నర పట్టేది దానికి ఇరవై నిమిషాలు వెళ్ళేటట్టు వీళ్ళు ఈ టెక్నాలజికల్ వండర్ చేశారు ఇది ఓబయాషి అని ఒక కంపెనీ ఉందనమాట ఈ ఓబయాషి అనే కంపెనీ ఏంటంటే చాలా ఇంజనీరింగ్లో చాలా గొప్ప కంపెనీ అనమాట ఇది వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులన్నీ చేస్తారు సో ఈ కంపెనీ వాళ్ళు తయారు చేశారు అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నాం కరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి ఇదంతా అండర్ అండర్ గ్రౌండ్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి నెమ్మదిగా బ్రిడ్జ్ ఎక్కుతున్నాం అనమాట చుట్టుపక్కల బ్లూగా కనబడేదంతా సముద్రం సో ఇలాగ సముద్రం సముద్రం మీద బ్రిడ్జ్ ఐదు కిలోమీటర్లు ఉంది అక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఒక చోట పెద్ద మాల్ ఉందన్నమాట అక్కడ వైపు వెళ్తున్నాము సో ఇదండి సో మనం ఇక్కడ నుంచి సముద్రం మీద ఒక వంతెనలాగా అనమాట ఇక్కడ చూస్తే ఏంటంటే ఇందాక ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మన కారు ఉన్నంత వరకు ఏంటంటే పది కిలోమీటర్లు అండర్ గ్రౌండ్ సొరంగం అనమాట పది కిలోమీటర్లు నీళ్ళ కింద నుంచి వచ్చాం వచ్చి కారు ఉన్న దగ్గర ఏమో బయటకు వచ్చాం ఐలాండ్లోకి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే బ్రిడ్జ్ అనమాట ఈ బ్రిడ్జ్తో అటువైపు వెళ్తున్నాం మీరు ఇక్కడ చూస్తే మీకు టోక్యో ఇలా ఉంటుంది ఇది అంటే ఇది చీవా అంటారు టోక్యో ఇక్కడ ఉందన్నమాట సో ఇక్కడ ఇక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడికి రావాలంటే దాదాపు తొంభై కిలోమీటర్లో వంద కిలోమీటర్లు రావాలన్నమాట నుంచి తిరిగి రావటానికి దానికి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పడుతుందని చెప్పి వీళ్ళు ఇక్కడ ఈ ట్వంటీ త్రీ కిలోమీటర్స్ బ్రిడ్జి అదే సొరంగం సగం పది కిలోమీటర్లు సొరంగం ఒక ఐదు కిలోమీటర్లు ఇది ఏంటంటే బ్రిడ్జ్ కట్టారు సో ఇది విషయం మనం బయలుదేరి సముద్రం మీద ఉన్న బ్రిడ్జ్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ బ్రిడ్జ్ ఎక్కడానికి వెళ్తున్నాం ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఐలాండ్ నుంచి బయలుదేరుతున్నా అనమాట వన్ మినిట్ 
ఇదంతా ఏంటంటే ఒక ఫోర్ ఫ్లోర్స్ కార్ పార్కింగ్ ఉంది ఈ ఫోర్ 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 ఫ్లోర్స్ నాలుగు ఫ్లోర్లు కార్ పార్కింగ్ సముద్రం మధ్యలో సో ఇదంతా దాటి అంత దాటి వెళ్ళాలన్నమాట ఎట్స్ గౌ సో చూసారా అటువైపు అటువైపు చూస్తే కవాసాకి అని రాస్తుంది ఇటువైపు చూస్తే మా కిసరాజు అని రాస్తుంది మనం ఏంటంటే కిసరాజు వైపు వెళ్తున్నాం అనమాట కిసరాజు అనేది చీబా ప్రిఫెక్చర్ చీబా ప్రిఫెక్చర్ టోక్యో కలిసి ఉంటాయి అనమాట సో మనం నెమ్మదిగా ఈ కవాసాకి ఈ కిసరాజు బ్రిడ్జ్ వైపు వెళ్తున్నాం చూడండి ఈ కన్స్ట్రక్షన్ అది ఎలా ఉందో అటు నుంచి అన్నీ చాలా కార్లు వస్తున్నాయి అంతా ఇదంతా పార్కింగ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫ్లోర్స్ పార్కింగ్ అనమాట ఐ థింక్ త్రీ ఫ్లోర్స్ మూడు ఫ్లోర్లు పార్కింగ్ సో ఫుల్ అయిపోయింది పార్కింగ్ లేక జనాలు వెయిట్ చేస్తున్నారు అనమాట కొన్ని వందల కార్లు సో మనం ఏంటంటే నెమ్మదిగా బ్రిడ్జ్ ఎక్కుతున్నాం కిసరాజు వైపు ఈ బ్రిడ్జ్ కూడా ఒక వండర్ అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే సముద్రంలో కట్టారు సో మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే సముద్రం మీద ఉన్న బ్రిడ్జ్లో చూడండి సముద్రం రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎలా ఉందో అదంతా సముద్రం ఈ సముద్రం మీద ఐదు కిలోమీటర్ల బ్రిడ్జ్ అనమాట చూసా పైన ఏంటంటే విండ్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ స్పీడ్లో విండ్ వస్తుంది అని పైన రాసుంది ఇండికేటర్లో ఎందుకంటే గట్టిగా బాగా తుఫాన్ లాగా వస్తే ఇదంతా ఆఫ్ చేసేస్తారు అనమాట ఎందుకంటే కార్లన్నీ ఎగిరిపోయి గాలి నీళ్ళలో పడతాయి సో అందుకని ఇదంతా ఆఫ్ చేస్తారు సో అటువైపు అటువైపు అంతా ఏంటో చీవా అనమాట అక్కడ మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి కిసరాజు అనే ప్లేస్ నుంచి మన కిసరాజు అనే ప్లేస్లో ఒక మిర్చి అవుట్లెట్ మాల్ అని ఉంది అది చాలా పెద్ద మాల్ అనమాట అందులో ఏంటంటే చాలా డిస్కౌంట్ కొత్త కొత్త బట్టలు అవన్నీ అమ్ముతారు జస్ట్ ఒక లుక్ వేద్దాం అని బయలుదేరా అనమాట ఆన్ ద వే పిల్లలకి ఏమన్నా పొందాం అన్న ఉద్దేశంతో చూడండి సముద్రం ఎలా ఉందో వెరైటీగా అటు చూడండి ఎలా ఉందో ఇదంతా మీరు అక్కడ రోడ్డు పక్కన చూస్తే ఎయిటీ అని రాస్తుంది ఎయిటీ కిలోమీటర్ స్పీడ్ రన్ చేయొచ్చు అనమాట డ్రైవ్ చేయొచ్చు కిసరాజు అనే ప్లేస్ ఇది సో బాగుంటుంది సన్లైట్ ఇవాళ మంచిగా సన్లైట్ ఉంది కాబట్టి ఒక్కోసారి ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి మనకి మౌంట్ ఫుజి అది కూడా చాలా నీట్ కనబడుతుంది అనమాట ఇవాళ ఏంటో కొంచెం దూరంగా కనబట్టలేదు సో దీనికి ఏంటంటే టోల్ ఫీ కట్టాలి ఆ టోల్ ఫీ ఏంటంటే ఈటీసీ ఉంటే ఒక రేటు సాటర్డే సండే హాలిడేస్ రోజు ఒక రేటు అలాగా మన వచ్చిన రోజును బట్టి అంత మారిపోతూ ఉంటుంది అనమాట అంతా సి సి మధ్య అది సి వీడ్ తయారు చేస్తున్నారు అదంతా సి వీడ్ అనమాట సో నెమ్మదిగా మనం కిసరాజు వైపు బయలుదేరుతాం కనేడా అనే ప్లేస్ అనమాట ఈ కనేడా అనే ప్లేస్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం వచ్చేసాం చూడండి బో భూమి దగ్గరికి వచ్చేసాం ఇదంతా సముద్రం ఇంకా అయిపోయింది అనమాట అక్కడ అన్ని బోట్స్ అన్ని పార్క్ చేసి ఉంచారు మనం ఇలా కనేడా అనే ప్లేస్కి వెళ్ళి ఎగ్జిట్ అవుతున్నాం అనమాట ఇదంతా హైవే ఇక్కడ జపాన్లో ఏంటంటే మనం ఏం వెయిట్ చేయకర్లా చూడండి ఈటీసీ అది మూసుకుని ఉంది కదా మనం స్పీడ్కి వెళ్ళిపోయినా ఏం అవదు అది ఆటోమేటిక్గా చూసుకుని మూవ్ అయిపోద్ది సో నేను మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అని ఎవరిని అడగను సో అంటే గర్వంతో కాదు ఏంటంటే మీకు నచ్చుద్ది నచ్చి మీరే చేస్తారు అని మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అంటే నేను మంచి కంటెంట్ చెప్పి పెడితే మీరే చేస్తారు అన్న ఉద్దేశంతో అనమాట అంతమించి వేరేం లేదు సో ఉంటానండి బాయ్ మీ జపాన్ సైన్ మాట్లాడుతున్నాను